ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি লকডাউনের এই দিনগুলোতে নিশ্চয়ই ঘরে আছেন নিরাপদে আছেন এবং ভালো আছেন আমি কিছুদিন আগে Xiaomi সেরা ফোনগুলো নিয়ে একটা ভিডিও করেছিলাম আর সেইখান থেকে আমি অসংখ্য রিকোয়েস্ট পেয়েছি যে আপনি Samsung এর যে সেরা ফোনগুলো আছে সেগুলো নিয়ে একটা ভিডিও করেন তো আমি Samsung এর সেরা ফোনগুলো নিয়ে আমি বেশ কয়েকদিন রিসার্চ করেছি করার পর আমি এখন আপনাদের সামনে সেই ভিডিওটা নিয়ে এসেছি Samsung এর সেরা ফোনগুলো নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করতে যাচ্ছি আর মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে বরাবরের মতোই আপনার কাছে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যেন নোটিফিকেশনগুলো সবার আগে আপনার কাছে এসে পৌঁছায় তবে চলুন মূল ভিডিওতে যাওয়া যাক আমি প্রথমে যে ফোনটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি স্যামসাংয়ের একটি অ্যান্টি লেভেলের ফোন স্যামসাং এম টেন বর্তমানে এই ফোনটির দুই বত্রিশ বিরিয়ান্টের অফিসিয়াল প্রাইস ধরা হয়েছে এগারো হাজার পাঁচশো টাকা আর এই টাকায় স্যামসাং যেটা অফার করছে সেটা এর আগে কোনো অফিসিয়াল ডিভাইস আসলে অফার করতে পারেনি যে কারণে এই ফোনটি বাংলাদেশে অফিসিয়াল ডিভাইস হিসেবে অ্যান্টি লেভেলের ফোন হিসাবে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে কারণ এতে থাকছে গোর্জিয়াস লুকিং ডিজাইন সেই সাথে ট্রিপল ক্যামেরার সেট এবং বেশ ভালো পরিমাণের একটা সেট কিন্তু এখানে প্রোভাইড করা হয়েছে এখানে থাকছে সিক্স ইঞ্চির একটি এইচ প্লাস ডিসপ্লে সেই সাথে একটি ভালো প্রসেসরও কিন্তু দেওয়া হয়েছে একজিনো সেভেন এইট সেভেন জিরো যেটি চোদ্দো নিমিটার টেকনোলজির উপর বেস্ট করে তৈরি করা আমার কাছে কিন্তু যথেষ্ট ভালো লেগেছে এর পারফরমেন্স আমি পার্সোনাল বেশ কিছুদিন ইউজ করেছি এই ফোনটা ডে টু ডে লাইফ ইউজে বেশ চমৎকার পারফর্ম করে থাকে তাছাড়া ছোটোখাটো গেমগুলো কিন্তু অনায়াসেই বেশ ভালোই প্লে করতে পারছিলাম আর যদি এখানে ক্যামেরার দিকে যায় ক্যামেরাতে কিন্তু পিছনের দিকে ডুয়েল ক্যামেরার সেট কিন্তু এখানে থাকছে স্যামসাং কিন্তু এত কম দামের প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো ডুয়েল ক্যামেরার সেট কিন্তু পিছনের দিকে প্রোভাইড করছে যেটা প্রথমটা হচ্ছে তেরো মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা প্রাইমারি সেকেন্ডটা হচ্ছে ফাইভ सेरा তো একটা বিষয় হচ্ছে যে স্যামসাং রিসেন্টলি কিন্তু এটার আপগ্রেড যে বাসন স্যামসাং এম ইলেভেন এটা বাজারে চলে আসছে এবং এখানটা থেকে বেশ কিছু আপগ্রেড কিন্তু করা হয়েছে বাংলাদেশের বাজারে অ্যাভেলেবেল থাকলে তাহলে আপনি স্যামসাং এম টেন না কিনে আপনি ওইটাকে সিলেক্ট করতে পারেন তবে ওইটার প্রাইস কিছুটা বেশি হবে প্রায় চোদ্দো হাজার টাকার বেশি চলে যেতে পারে আর যদি আপনার বাজেট এরকম এগারো হাজার পাঁচশো টাকা থেকে থাকে তাহলে আপনি এই ফোনটাকে সিলেক্ট করতে পারেন আমি নাম্বার টুতে যে ফোনটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে স্যামসাং এ টোয়েন্টি আর এই ফোনটার বর্তমান তিন বত্রিশ বেরিয়েন্টের অফিসিয়াল প্রাইস ধরা হয়েছে পনেরো হাজার পাঁচশো টাকা আর এই ফোনটা বাংলাদেশে অফিসিয়াল ডিভাইস হিসাবে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় ফোনের তালিকায় শীর্ষে ছিল কারণ আমাদের দেশে ফোন কেনার যে বাজেট থাকে সেটা কিন্তু পনেরো থেকে ষোলো হাজার টাকা আর এই টাকার মধ্যে কিন্তু আমরা চমৎকার সুন্দর একটা ডিভাইস কিন্তু আমরা চাই যে কারণে এই ডিভাইসে কিন্তু সব কিছু ছিল বিশেষ করে এর প্রিমিয়াম লুকিং ডিজাইন পিছনে প্লাস্টিক বা পলিকার্বনেট হলেও এর ডিজাইনটা কিন্তু একদম মন কেড়ে নেওয়ার মতো ছিল আর সামনের দিকে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইঞ্চির একটি সুপার এমুলের ডিসপ্লে কিন্তু এখানে প্রোভাইড করা হয়েছে এবং হাতে নিলে মনে হয়েছে ডিসপ্লেটা ধরে আছে আর সুপার এমুলের ডিসপ্লে ফোর হান্ড্রেড ওয়ান পিপিআই ডেন্সিটি মানে এক কথায় আমি বলবো যে খুবই চমৎকার সুন্দর ডিসপ্লের দিক থেকে বা ডিজাইনের দিক থেকে কিন্তু এটা যে কারো মন কেড়ে নেবে যদি আপনি হ্যাভি ইউজার না হয়ে থাকেন তাহলে এই ফোনটা আপনার জন্য বেস্ট হতে পারে আর এখানে যে চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে এটা স্যামসাংয়ের নিজস্ব চিপসেট একজিনো সেভেন এইট এইট ফোর যা চোদ্দো নিলোমিটার টেকনোলজির উপর বেস্ট করে তৈরি করা তবে এই ফোনটা হেভি ইউজারদের জন্য নয় এটা আমি আগেই বলেছি এখানে আপনারা পাবজির মতো হেভি গেমগুলো এখানে প্লে করতে পারবেন তবে সেটা লো গ্রাফিক্সে প্লে করলে বেশ ভালো এবং স্মুথ প্লে করতে পারবেন তবে এই ফোনটা আপনারা নর্মাল যারা ইউজ করেন তাদের জন্য কিন্তু যথেষ্ট ভালো এবং দেখতে কিন্তু যথেষ্ট প্রিমিয়াম মনে হয় আর এতে ক্যামেরা সেট আপটাও কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে ভালো ছিল তেরো মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা ছিল প্রাইমারি এবং পিছনে ছিল একটা ফাইভ মেগাপিক্সেল ডেপ সেন্সিং ক্যামেরা আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এর ইমেজ কোয়ালিটি যথেষ্টই পরিমাণে ভালো ছিল এই প্রাইস রেঞ্জের অফিসিয়াল যে ডিভাইস রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সেরা বলা চলে আর সামনের দিকে এইট মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা সেলফি ক্যামেরাও যথেষ্ট ভালো পারফর্ম করেছে আর ব্যাটারির দিকে যদি যায় তাহলে এখানে চার হাজার মিলিয়াম্পের ব্যাটারি থাকছে সেই সাথে ফিফটিন ওয়ার্ডের ফাস্ট চার্জার আমার মতে এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে বেস্ট কিছু অফার করছে যদি বলা চলে কোনো ফোন তাহলে আমি এই স্যামসাং এ টোয়েন্টিকে বলতে পারি কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে স্যামসাংয়ের কিন্তু এটার আপগ্রেড পার্সন অলরেডি চলে আসছে এ টোয়েন্টি যেটা এইটা থেকে অনেক বেশি আপগ্রেড করে বাজারে আনা হয়েছে সেটাতে পাঁচ
তেমনি এর পারফরমেন্স আর ব্যাটারি একদম মাথা নষ্ট করে দেওয়ার মতো অবস্থা আর ক্যামেরা সেট আপ দুর্দান্ত ছিল এক কথায় আমার মতে যে কারো মানে যে কেউ এই ফোনটা সহজেই প্রেমে পড়ে যাবে যদি সে যে কোনো দিক বিবেচনায় নিয়ে আসে আমি যদি এটা প্রথমে ডিজাইন আর বিল কোয়ালিটির কথা বলি তাহলে এখানে কিন্তু চমৎকার সুন্দর ডিজাইন বিল কোয়ালিটি থাকছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইঞ্চির ফুল এইচডি প্লাস অ্যামোলেস ডিসপ্লে থাকছে এইখানে বুঝতে পাচ্ছেন আর ফোর হান্ড্রেড টি পিপিআই ডেন্সিটি থাকছে সেই সাথে থাকছে ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি নিট ব্রাইটনেস ডিসপ্লের দিক থেকে একদম বাজিমাত করে দিয়েছে সুপার অ্যামোলেট সেই সাথে আর সিল এবং সাইড বাজারের পরিমাণ এতটাই মিনিমাল রাখা হয়েছে যে আপনি হাতে দৌড়লে মনে হবে শুধু ডিসপ্লেটাই দৌড়ে আছেন আর সুপার অ্যামোলেট হাতে থাকলে তো বলাই নেই আর পিছনের দিকে চমৎকার সুন্দর গ্রেডিয়েন্ট কালারের ইফেক্ট যেটা কিন্তু এর আগে এত কম প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে দেওয়া হয়নি স্যামসাংয়ের কোনো ফোনে আর ক্যামেরার যে শেপটা খুব চমৎকার সুন্দর একটা শেপে বসানো হয়েছে যেটা স্যামসাং এম থার্টি থেকে অনেকটাই ডিফারেন্স আর যদি এর পারফরমেন্সের দিকে যাই তাহলে বলবো যে পারফরমেন্সের দিক থেকে কিন্তু এবার বাজিমাত করে দিয়েছে কারণ এই বিশ হাজার টাকা প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে স্যামসাং এর আগে এত ভালো পারফরমেন্সের জন্য কোনো ফোন তারা বাজারে নিয়ে আসেনি এখানে প্রোভাইড করা হয়েছে স্যামসাংয়ের নিজস্ব চিপসেট এক জিরো যেটি টেন নিলোমিটার টেকনোলজির ওপর বেস্ট করে তৈরি করা একটি প্রসেসর যথেষ্ট পাওয়ার এফিসিয়েন্ট একটি প্রসেসর যারা স্যামসাংয়ের ফোনগুলো নিয়ে অবজেকশন করে থাকেন যে ভালো গেমিং করা যায় না তো তাদের জন্য এই ফোনটাকে আমি সাজেস্ট করবো যে আপনারা এটাকে ট্রাই করতে পারেন পাবজি বলেন কল অফ ডিউটি বলেন অ্যাস ফল মাইনের মতো গেম বলেন এখানে কিন্তু আপনারা হাই গ্রাফিক্সে আপনারা প্লে করে দেখেন না স্মুথলি কিন্তু প্লে করতে পারবেন ঠিক আছে আর যদি এটা ক্যামেরার দিকে যাই তাহলে ক্যামেরা সেট আপটা কিন্তু এক কথায় দুর্দান্ত ছিল রিয়েল ট্রিপল ক্যামেরা সেট আপ ফোর্টি এইট মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা মানে তিরিশ বিশ হাজার টাকা প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে ফোর্টি এইট মেগা পিক্সেলের ক্যামেরা আমার মনে হয় স্যামসাং প্রথমবার প্রোভাইড করেছে তারপরে হচ্ছে এইট মেগা পিক্সেলের আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা টু ফাইভ মেগা পিক্সেলের ডেপ সেন্সিং ক্যামেরা আর ইমেজ কোয়ালিটি আপনার পরক করে দেখবেন সেটা ডে লাইট হোক কিংবা লো লাইট যথেষ্ট ভালো ছিল আর সামনের দিকে সিক্সটিন মেগা পিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা সেলফি ক্যামেরাও কিন্তু যথেষ্ট দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে এখন যদি আমি চলে যাই এটার ব্যাটারির দিকে ব্যাটারি কিন্তু সত্যি আগে যে বলেছিলাম মাথা নষ্ট করে দেয় মানে আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন কত পাঁচ হাজার মিলিয়ামপের ব্যাটারি সর্বোচ্চ আমি বলবো যে না পাঁচ হাজার না এখানে ছয় হাজার মিলিয়ামপের একটি ব্যাটারি প্রোভাইড করা হচ্ছে সেই সাথে ফিফটিন ওয়ার্ডের ফার্স্ট চার্জার মানে বুঝতে পারছেন যারা দীর্ঘ সময় ফোন ইউজ করেন চার্জ দেওয়ার মতো টাইম পান না অনেক বেশি গেম খেলেন বা অনেক বেশি ইউজ করেন হেভি ইউজ করেন মানে সব মিলে কথা হচ্ছে যে আপনার এই যে তিরিশ হাজারটা বিশ হাজার টাকা প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে স্যামসাং এর আগে এত ভালো ফোন প্রোভাইড করেননি যে কারণে আমি এই ফোনটাকে সাজেস্ট করবো বিশ হাজার টাকা প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে সেরা ফোন হিসাবে নাম্বার ফোরে আমি যে ফোনটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে স্যামসাং এম ফিফটি আর এই ফোনটার বাংলাদেশে ছয় একশো আঠাশ বিরিয়ানটির বর্তমানে অফিসিয়াল প্রাইস তিরিশ হাজার টাকা তবে যদি আপনার বাজেট পঁচিশ হাজার টাকা হয়ে থাকে তাহলে স্যামসাং আর একটা ফোন কিন্তু রয়েছে সেটা হচ্ছে স্যামসাং এম ফিফটি তবে যেহেতু এটা আপগ্রেড বার্সন চলে এসেছে তো আমি এটা নিয়ে আজকে কথা বলবো স্যামসাং এম ফিফটি ওয়ান নিয়ে কথা বলবো এটার আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে এর গোর্জিয়াস লুকিং ডিজাইন মানে এক কথায় যে কেউ খুব সহজে প্রেমে পড়তে পারে কারণ সামনের দিকে ফুল ভিউ ডিসপ্লে এবং মাঝখানে ছোট্ট একটি পাঁচ হোল এখানে প্রোভাইড করা হয়েছে যে কেউ সামনের দিকে দেখে প্রেমে পড়ে যাবে আর পিছনের দিকে কিন্তু সমস্ত সুন্দর গ্রেডিয়েন্ট কালারের ইফেক্ট সেই সাথে একটি স্কোয়ার সার্কেলকে ঘিরে ক্যামেরাগুলো আর সাইডগুলো যথারীতি কার্প করা যার ফলে ফোনটাকে কিন্তু দেখতে যেমন প্রিমিয়াম মনে হয় তেমনি হাতে নিলেও কিন্তু একটা ভালো গ্রিপ পাওয়া যাবে আর এই ফোনটা কিন্তু যথেষ্ট হালকা পাতলা অন্যান্য ফোনের তুলনায় যথেষ্ট হালকা এবং পাতলা এখন এটাতে থাকছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চের সুপার অ্যামোলেট ডিসপ্লে যেটি ফুল এইচডি প্লাস রেজুলেশনের সাথে থাকছে এবং ফোর হান্ড্রেড ফাইভ পিপিআই ডেন্সিটি থাকছে যার ফলে ডিসপ্লেগুলোতে খুব চমৎকার এবং খুব শার্পনেস কন্টেন্ট কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন ডিসপ্লের দিক থেকে কিন্তু বেশ বাজিমাত করে দিয়েছে আর যদি আবার এর পারফরমেন্সের দিকে যায় এখানে কিন্তু স্যামসাংয়ের নিজস্ব যে চিপসেট এবারও কিন্তু সেটাই প্রোভাইড করা হয়েছে নাইন যেটি টেন নিয়মিটেড টেকনোলজির ওপর বেস্ট করে তৈরি করা একটি প্রসেসর এর পারফরমেন্সে কিন্তু আমরা যথেষ্ট ভালো পেয়েছি পাবজি বলেন কল অফ ডিউটি বলেন অ্যাসফল নাইন বলেন যে কোনো হেভি গেম এতে কিন্তু বেশ স্মুথলি আপনারা প্লে করতে পারবেন কোনো প্রকার লেগ বা ফ্রেম ডপ ছাড়া কারণ আপনারা এতদিন স্যামসাংয়ের ফোনগুলোতে আপনারা বিভিন্ন প্রকার দোষ বা ত্রুটি ধরেছেন যে গেমিংয়ের জন্য ভালো না এই ফোনটা আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন আর যদি এর
আর যদি এটার ব্যাটারি এবং চার্জার নিয়ে কথা বলি এখানে চার হাজার মিলি অ্যাম্পের ব্যাটারি থাকছে সে সাথে ফিফটিন ওয়ার্ডের ফাস্ট চার্জার কিন্তু আপনারা এখানে পাচ্ছেন এক কথায় আমি যদি বলি তিরিশ হাজার টাকা প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে স্যামসাংয়ের যে ফোনগুলো রয়েছে তার মধ্যে বেস্ট ফোন বলা চলে এটাকে আর আগে বলেছি পঁচিশ হাজার টাকা যদি আপনার বাজেট হয়ে থাকে তাহলে আপনি চলে যেতে পারেন স্যামসাং এম ফিফটিতে নাম্বার ফাইভে আমি কথা বলতে চাই স্যামসাং গ্যালাক্সি এস সেভেন্টি ওয়ান আর এই ফোনটার আট একশো আঠাশ বিরিয়ানটির বর্তমানে অফিসিয়াল প্রাইস ধরা হয়েছে প্রায় তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা আর এই ফোনটার ডিজাইন আর বিল কোয়ালিটির কথা যদি বলি স্যামসাং এ ফিফটির মতো প্রাইস সেম সামনের দিকে ফুল ভিউ ডিসপ্লে মাঝখানে ছোট্ট একটি পাঁচ হল পিছনে গ্রেডিয়েন্ট কালার ইফেক্ট সবই ঠিক আছে তো ডিসপ্লে দিকে যদি যাই ডিসপ্লেতে কিন্তু এখানে বাজিমাত করে দিয়েছে সিক্স পয়েন্ট সেভেন ইঞ্চির সুপার অ্যামুলেট ডিসপ্লে তারা প্রোভাইড করছে সেই সাথে ফুল এইচ ডি প্লাস রেজুলেশন কিন্তু এখানে থাকছে বুঝতে পারছেন ডিসপ্লের দিক থেকে কিন্তু বাজিমাত করে দিয়েছে আর যদি এর পারফরমেন্সের দিকে চাই তাহলে পারফরমেন্সের দিক থেকে যারা এতদিন সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না স্যামসাংয়ের যে চিপসেটগুলো নিয়ে এবার কিন্তু তাদের জন্য এই চিপসেটটা বাজারে আনা হয়েছে স্ন্যাপড্যাগনের প্রসেসর দিয়ে স্ন্যাপড্যাগন সেভেন থার্টি জি এটা স্ন্যাপড্যাগনের খুবই বাজেট লেভেলে খুবই পপুলার একটা চিপসেট কিন্তু এখানে প্রোভাইড করা হচ্ছে আর এতে কিন্তু যে কোনো প্রকার হাই অ্যান্ড হেভি গেমগুলো অ্যাওয়ার্ড স্মুথলি প্লে করতে পারবেন কারণ এতদিন তো আপনাদেরকে এই অ্যাক্সিনোর যে চিপসেটগুলো ছিল সেইগুলো নিয়ে আপনাদের কমপ্লেন ছিল যে কারণে এখন পাবজি খেলেন স্পোর্ট নাইন কল অফ ডিউটি যা আছে সব স্মুথলি প্লে করতে পারেন এবার যদি এটার ক্যামেরা সেকশানের দিকে চলে যায় ক্যামেরাতে কিন্তু এবার বাজিমাত করেছে আমি বলছি না আপনারা নিজেরাই দেখুন রিয়ারে কোয়াড ক্যামেরার সেট আপ যার প্রাইমারিতে থাকছে ফোর্টি এইট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা সরি সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা আর সেকেন্ডারিতে টুয়েলভ মেগাপিক্সেলের আল্ট্রা ওয়াইট ক্যামেরা তারটে ফাইভ মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো এবং ফাইভ মেগাপিক্সেলের ডেপ সেন্সিং ক্যামেরা এখানে কিন্তু প্রোভাইড করা হচ্ছে বুঝতে পারছেন আর সামনের দিকে তারটি টু মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা মানে টোটালি হচ্ছে ক্যামেরা সেট আপটা একদম অসাধারণ করে দিয়েছে মানে সেই লেভেলের একটা ক্যামেরা সেট কিন্তু তারা দিয়েছে ইমেজের কোয়ালিটি যথেষ্ট ভালো ছিল আর যদি এটার আমি ব্যাটারির দিকে চলে যাই এবং চার্জারের দিকে চলে যাই এখানে চার হাজার পাঁচশো মিলিয়ামপের ব্যাটারির সাথে টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ার্ডের ফাস্ট চার্জার কিন্তু প্রোভাইড করা হচ্ছে যা হোক আমার মতে এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে স্যামসাংয়ের বেস্ট ফোন বলা যায় স্যামসাং এ সেভেন্টি আমি সর্বশেষ যে ফোনটি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সেটি স্যামসাংয়ের ফ্ল্যাগশিপ গ্রেডের সর্বোচ্চ যে ফোন রয়েছে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস টোয়েন্টি আলট্রা এই ফোনটি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি এই ফোনটি বাংলাদেশে আট একশো আঠাশ বিরিয়ানটির দাম ধরা হয়েছে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা আসলে এইসব ফোন নিয়ে বলার মতো তেমন কিছুই থাকে না কারণ স্যামসাং সবসময় চেষ্টা করে তাদের যে সর্বোচ্চ পারফরমেন্স সেটা ডিজাইন হোক বিল কোয়ালিটি হোক সেটা ব্যাটারি হোক ক্যামেরা হোক সব কিছুই এখানে দেওয়ার জন্য এস সিরিজের সেই ফোনগুলোতে দেওয়ার জন্য এস টোয়েন্টি আলটাতে কিন্তু সেটাও প্রোভাইড করা হয়েছে আমি যদি এটা ডিজাইন এবং বিল কোয়ালিটির বিষয়ে কথা বলতে চাই তাহলে বলবো যে এক কথায় জাস্ট ওয়াও অসাধারণ একটা ডিজাইন এবং বিল কোয়ালিটি প্রোভাইড করা হয়েছে সামনের দিকে ফুল ভিউ ডিসপ্লে মাঝখানে ছোট্ট একটি পাঁচ হল আর পিছনের দিকে পিছনের দিকে থাকছে হচ্ছে একটি স্কোয়ার সার্কেলকে ঘিরে ক্যামেরাগুলো বসানো হয়েছে দেখতে খুবই প্রিমিয়াম মনে হয় এবং এটা প্রিমিয়াম লুকিং ফোন এক কথায় বলাই যায় আর সামনের দিকে আমি একটু ডিসপ্লে নিয়ে কথা বলি এখানে থাকছে সিক্স পয়েন্ট নাইন ইঞ্চির ডাইনামিক অ্যামোলেট ডিসপ্লে বুঝতে পারছেন ডাইনামিক অ্যামোলেট ডিসপ্লে যেটি টু কে রেজুলেশনের একটি ডিসপ্লে এখানে থাকছে সেই সাথে থাকছে এইচ ডি আর টেন এর সাপোর্ট টেন প্লাস আর কি সেই সাথে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি হার্স রিফ্রেশ রেট এক কথায় ডিসপ্লের দিক থেকে সর্বোচ্চ পারফরমেন্স কিন্তু আপনারা এখানে পাবেন আর এই ফোনে কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে কর্নি গরিলা গ্লাস সিক্স এর প্রোডাকশান এখন যদি আমি ফোনটার পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলতে যাই তাহলে পারফরমেন্সের দিক থেকে এখানে থাকছে এক জিরো নাইন নাইন জিরো যেটি সেভেন নাইনোমিটার টেকনোলজির ওপর বেস্ট করে তৈরি করে একটি প্রসেসর আর এটার পারফরমেন্স নিয়ে আলাদা করে তেমন কিছু বলার নেই কারণ এতে যে কোনো প্রকার হাই অ্যান্ড হেভি গেমগুলো আপনারা আল্ট্রা সেটিংসে আল্ট্রা ফ্রেম রেডিও বলেন পাবজি বলেন কল অফ ডিউটি বলেন অ্যাসফল নাইন বলেন এগুলো কিন্তু আপনারা বেশ স্মুথলি প্লে করতে পারবেন যে কারণে আমি পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলছি না এই ফোনের সবচেয়ে হাইলাইটেড যে ফিচার আমার কাছে মনে হয়েছে সেটি হচ্ছে এর ক্যামেরা সেট এর রিয়ারে কোয়াড ক্যামেরা সেট থাকছে প্রাইমারিতে একশো আট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা বুঝতে পারছেন একশো আট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এখানে প্রোভাইড করা হচ্ছে সেকেন্ডারিতে ফোর্টি এইট মেগাপিক্সেলের টেলিফোটো ক্যামেরা যেটি দিয়ে ফোর এক্স পর্যন্ত অপটিক্যাল জুম যেখানে কোনো প্রকার ইমেজ কোয়ালিটি লস হবে না তারপর টেন এক্স
তো ক্যামেরা সব সময় তো বুঝতেই পারছেন যে বেশ দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে স্যামসাং আর এখানে ফোর্টি মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা কিন্তু এখানে প্রোভাইড করা হচ্ছে আর ইমেজের কোয়ালিটি বা ভিডিওর কোয়ালিটি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না কারণ স্যামসাং তাদের ফ্ল্যাগশিপ গাড়ির এই ফোনগুলোতে সর্বোচ্চ কোয়ালিটি প্রোভাইড করে থাকে যা হোক যদি এর ব্যাটারি নিয়ে বা চার্জার নিয়ে কথা বলতে চাই তাহলে এখানে বলতে হয় পাঁচ হাজার মিলিয়ামের ব্যাটারির সাথে থাকছে ফোর্টি ওয়ার্ডের ফার্স্ট চার্জার আমার মতে স্যামসাংয়ের সবচেয়ে ভালো ফোন বলা যায় এটিকে এছাড়াও কিন্তু আপনার নোট সিরিজের ফোনগুলোকে দেখতে পারেন তো নোট সিরিজের ফোনগুলো কিন্তু অভার প্রাইস তো অনেকের হয়তো কেনার সামর্থ্য থাকে না এটা যখন এক লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা তখন সেটা কিন্তু দুই লক্ষ টাকার উপরে চলে যাবে তবে নোট সিরিজের ফোনগুলোতে কিন্তু অসাধারণ কিছু স্পেক্স থাকে তো যারা নোট সিরিজের ফোনগুলোকে পছন্দ করে থাকেন তারা দেখতে পারেন এছাড়াও স্যামসাংয়ের কিন্তু আরও অনেক পপুলার ফোন রয়েছে সবগুলো কিন্তু একটা ভিডিওতে আলোচনা করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না সো ভিওয়ার্স ভিডিওটি আজকের মতো এখানে শেষ করব ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো তা অবশ্যই আমাকে নিচে কমেন্ট বক্সে লিখে পাঠাবেন ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আপনার কাছ থেকে একটি লাইক চাইবো কারণ আমরা যে কষ্ট করে ভিডিওটি বানাই তার অনুপ্রেরণা হচ্ছে আপনাদের একটি লাইক সেই সাথে আপনি যদি মনে করেন ভিডিওটি আপনার বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করা দরকার তাহলে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন আপনাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়াল অথবা রিভিউয়ে তখন পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ